Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Wan daripada Tim Maya Saham huh, Kecoh kali ni sebab Dividen LTAT yang hanya 2% sahaja LTAT memang tahun ini rendah Kerana kita terpaksa cover Laporan-laporan yang dulu yang tidak betul Jom sama-sama kita tahu Apa itu LTAT Iaitu Lembaga Tabung Angkatan Tentera Atau singkatannya LTAT So LTAT ni ialah satu badan Badan berkandung kerajaan yang telah ditubuhkan Melalui Akta Parlimen iaitu Akta 101-1973 LTAT mempunyai dua objektif utama iaitu yang pertama untuk mengadakan faedah-faedah persaraan dan faedah-faedah lain kepada anggota-anggota yang berlainan pangkat atau satu skim simpanan kepada pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia dan anggota kerahan dalam pasukan sukarela Untuk objektif kedua pula untuk melaksanakan program-program latihan peralihan bagi anggota tentera yang akan atau yang telah bersara LTAT merupakan satu tabung amanah dengan tanggungjawab asasnya untuk menguruskan kumpulan wang dan harta pencarum dengan cara paling cekap untuk mendapatkan pulangan yang terbaik dan ini akan memastikan supaya nilai kumpulan wang dan harta ini terpelihara Sebagaimana diperlukan oleh aktanya, LTAT melabur tidak kurang daripada 70% kumpulan wangnya ke dalam pelbagai pelaburan iaitu pelaburan amanah dan tidak melebihi 30% kumpulan wangnya di dalam pelaburan bukan amanah. Dasar pelaburan LTAT adalah untuk memiliki portfolio pelaburan yang pelbagai dalam pelbagai sektor dan juga industri yang mempunyai potensi untuk berkembang dengan pesat dalam jangka masa yang panjang supaya memberi pulangan yang terbaik dan stabil dalam apa juga keadaan ekonomi. Selain daripada itu, LTAT ini telah melantik beberapa pengurus dana daripada luang untuk menguruskan sebahagian daripada wang pelaburannya. LTAT juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti operasi persaraan wang melibatkan pengurusan wang lebihan bertujuan untuk memaklumkan pulangan dan membiayai komitmen jangka masa pelaburan yang panjang dan bayaran pengeluaran wang caruman ahli. Okay, jom kita tengok pada sejarah dividen yang telah LTAT berikan kita pergi kepada tahun 2009 pada ketika itu LTAT memberi sebanyak 14% pulangan dan pada 2010 14% juga seterusnya 2011 meningkat 1% kepada 15% seterusnya 2012 meningkat lagi kepada 16% 2013 16% seterusnya pada tahun 2014 turun sikit kepada 15% 2015 turun kepada 12%, 2016 kekal dengan 12% dan pada tahun 2017 naik 0.5% kepada 12.5% dan akhir-akhir ini kita baru dengar pada tahun 2018 dividen yang diberikan baru diumumkan iaitu 2%. 2% je. Pengurusi LTAT Muhammad Zahidi Zainuddin menyifatkan ia hanya salah urus bukannya unsur jenayah. It's, it's just mismanagement. There's no there's no criminal in nature. Dan laporan audit firma EY mendapati wujud pelbagai kelemahan kewangan dalam lembaga itu. Pihak pengurusan LTAT yang baru sebelum ni telah melantik EY untuk melakukan audit ke atas LTAT. EY dilantik pada tahun pada bulan Februari 2019 dan dalam tempoh pengauditan adalah di antara tahun kewangan 2017 dan tahun kewangan 2018 dan berikut adalah pandangan EY tentang kelemahan yang terdapat dalam LTAT yang pertama iaitu perolehan tertahan ataupun retain earnings telah terjejas akibat daripada terlebih bayar dividen pulangan aset 5 tahun LTAT daripada tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah lebih rendah daripada kadar dividen yang diisytiharkan ini menyebabkan dividen LTAT dibayar pada kadar yang lebih tinggi daripada yang mampu. Seterusnya, ada kelemahan lain adalah aset LTAT yang dinyatakan lebih tinggi, lebih daripada apa yang dia ada pada tahun 2015 sampai 2017. Ini disebabkan kegagalan untuk menjejaskan salah satu pelaburan besarnya apabila keboleh pulihan. Dana itu tidak pasti selepas penjual yang menjamin pembelian semula saham diisytiharkan muflis di Malaysia pada tahun 2015. Kegagalan untuk menjelaskan pelaburan yang telah menyebabkan lebihan aset LTAT antara tahun 2015 hingga 2017 dan hasilnya penurunan nilai sebanyak 55 juta ringgit perlu dibuat dalam keputusan keputusan 2018 dan seterusnya latihan ketekunan 
due diligence kewangan dan teknikal tidak dilakukan oleh LTIT sebelum melabur dalam syarikat-syarikat yang dinyatakan. Ia bukan berdasarkan dasar dan prosedur pelaburan yang baik. Dan seterusnya, aset harta tidak terjual penilaian. Ini juga menemui beberapa masalah dengan aset harta tanah tidak terjual bernilai hampir RM45 juta. Ringgit. Ia berkaitan dengan 88 unit kondominium yang tidak terjual hingga tahun hingga Disember 2018 walaupun transaksi disiapkan dalam tahun kewangan 2015 dan seterusnya kurangnya kawalan dalam unit amanah saham amalan membeli unit amanah agar ahli menerima bonus istimewa didapati merugikan kemampuan LTIT untuk mengawal dan menguruskan dana secara aktif LTIT maupun ahli-ahli tidak dapat menguruskan lagi pegangan unit amanah sehingga titik persaraan Laporan audit ini mendakwa kesemua kelemahan ke- kelemahan kewangan yang dilaporkan ini berlaku semasa Tan Sri Nudin Wok Kamaruddin memegang jawatan Ketua Eksekutif CEO LTIT. Itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan isu dividen LTIT tahun 2018 sebanyak 2% dan saya harap semoga perkongsian ini bermanfaat dan jika anda ingin belajar saham, jangan lupa layari www.mahisaham.com anda nak download ebook percuma boleh download di link yang diberikan Jumpa anda di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.